Le e-service Online Control of Dangerous Drugs offre une base de données centralisée pour un meilleur contrôle des médicaments psychotropes et produits chimiques dangereux, ces derniers étant parfois déviés de leur objectif initial et utilisés pour fabriquer des drogues synthétiques. Et pour permettre nous moniter, guetter, est-ce que ça va du monde là, quand je t'importe ça va un produit là, je te servirai à bon escient, surtout quand nous pécose dans le combat de drug trafficking et surtout les recommandations de commission de la drogue quotidienne qui nous besoin en une online plateforme pour nous capables de contrôler les impôts et l'utilisation de tout ben précurseurs qui nous servent et surtout ben dangerous drugs. Les parties impliquées, importateurs, fabricants, exportateurs, distributeurs et pharmacies, enregistreront toutes les transactions de la chaîne d'approvisionnement, de l'importation à la vente. La plateforme sera aussi un outil précieux pour le pharmacy board, la douane et la police qui feront un suivi en temps réel des ventes et des stocks. Ce lancement a été suivi par un don de sang. Every year we donate blood. And from 2007. Chaque année, nous organisons un don de sang et depuis 2007, nous avons collecté plus de 13 000 pintes. Le 25 mars, une deuxième collecte aura lieu à l'aéroport au centre Integrated Customs Clearance. Autre annonce faite lors de cet événement, à mars de cette année, la MRA a versé plus de 20,8 milliards de roupies sous le Government Wage Assistance Scheme et plus de 262 000 personnes travaillant à leur compte ont reçu une aide financière à hauteur de presque 7 milliards de roupies. Quant au tourisme et secteur annexe, de mars 2020 à décembre 2021, le gouvernement a déboursé 12,3 milliards de roupies pour le paiement des salaires de quelques 50 000 emplois. Les travailleurs indépendants ont eux reçu un total de 354 millions de roupies sous le Self-Employed Assistance Scheme.